বুঝলেন সুমন ভাই জীবনে আমি অনেক কিছু হইতে চেয়েছিলাম একবার ভাবছিলাম আমি তবলসি হব আপনার খবর কি কোন খবরের কথা বলতে চান ধরে নেন সব খবরের কথাই বলছি ও সুমন ভাই আপনার প্রশ্নের দুইটা উত্তর হয় কোনটা দেব দুটো হয় ঠিক আছে দুটোই দিন শুনি ভাই রে আমার কোনো খবর নাই এ তো একটা উত্তর হলো আর একটা উত্তর কোথায় আপনার খবর কি মানুষকে জানে কি তার খবর এই উত্তরটা একটু দার্শনিকের মতো হয়ে গেল তাই না রাজীব উদ্দিন ভাই কাজের কথায় আসেন আর অল্প দিনের মধ্যে তো আপনার বিবাহ তাই না আপাতত বিয়ের আলোচনা না করলেও চলবে কিন্তু আমি যে ঠিক করে আসছি শেষ দৃশ্যে আপনার বিবাহের কথা আনবো এই যেমন ধরুন আপনার বাসায় আসব কয়েক দৃশ্য গল্প গুজব করব শেষ দৃশ্যে আপনার বিবাহের কথা জানতে চাইব আপনার এবং আপনার হব স্ত্রীর খুবই প্রশংসা করব বলবো আপনাদের দুজনকে খুবই মানাবে তারপর আপনার কাছে কিছু টাকা ধার চাইব সুমন ভাই খুবই আর্থিক সমস্যা আছে দুইশো না হোক একশোটা টাকা কি ধার দিতে পারবেন এত ধকল আর করব না বিয়ে অনেক ধকল আর করব না আচ্ছা আমরা বিয়ে করেছি আমাদের ব্যাপার তা সেই সকাল থেকে শুভেচ্ছা আর হায়ালো জানাতে এত লোক আসার দরকার কি বলতো মা কি বলে গেছেন জানো কেউ এলে এই ঘরে যেন ঢুকতে না দেই এই তো বলেছেন ঘন্টা খানিকের মধ্যে আরো পাঁচ ছটা ফ্যামিলি আসবে তারা ফোন করেছেন আর ফোন না করে তো অনেকে আসবেন চলো তুমি আর আমি পালাই মা বলে গেলেন আমি যেন আর একটু সেজে গুজে থাকি আরো সেজে গুজে থাকতে হবে খবর দাও তুমি আমার বউ আমি যা বলবো তাই হবে সরি এই মুহূর্তে আমি তোমার একার বউ না মানে মানে নতুন বউ কখনোই পুরোপুরি তার স্বামীর নয় সে আত্মীয় স্বজনের বউ পাড়া প্রতিবেশীর বউ বন্ধু বান্ধবদের বউ বাড়ির লোকজনের বউ এখানে তার স্বামীর ভূমিকা নগণ্য আচ্ছা বর্ণা তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি তুমি ভেতরে ভেতরে যতটা বুদ্ধিমান বাইরে থেকে ততটা মনে হয় না কেন তুই সব দিন ভেবে দেখেছিস তো তোর কয়েকদিন দেরি করে গেলে অসুবিধা হবে তো শোনো বাবা এহসানকে আমি সাত আট দিনের ছুটির কথা বলে রেখেছিলাম সেদিন তো তুই ছুটি বাড়ানোর কথা বললি হ্যাঁ এসে কোনো আপত্তি নেই তাছাড়া ওদিকে আমি গুছিয়ে এসেছে আমি যদি গার্ডেনে দশ বারো দিন না যাই কোনো অসুবিধা হবে না দেখ তোকে যদি এখন যেতে না হয় তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয় আর এখন গেলেও তিন চার দিন পর তোকে আবার ফিরতে হবে সুতরাং আমি যাচ্ছি না বাবা তুমি তো সব কিছু গুছিয়ে ফেলেছ আরে না রে আমি না এই তোর মা আর অনিমা মিলে সব করেছে তার সাথে আমার অফিসার মাহবুব সাহেব বাবা তোমাদের আর কাজ নিয়ে ভাবতে হবে না ও সব বাইরের কাজ আমি জামিলকে নিয়ে করে ফেলবো হ্যাঁ শোন দেখলে আদর করতে ইচ্ছা করে আমারও যদি এমন একটা বউ মা জলদি করো তো स्वीकार कर 
আমার যখন মনে হলো আমি একটা অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার মনে হলো এটা বাবা মাকে জানানো দরকার না জানালে আরো একটা অন্যায় করা হবে আর আমাকে বললি কেন তোকে বললাম হালকা হওয়ার জন্য আচ্ছা বুবু তুই দেখ কি একটা বোকার মতো কাজ করতে যাচ্ছিলাম আমি আসলে তোর ভেতরে আবেগ খুব বেশি বেশি কাজ করছে হ্যাঁ ঠিক তাই ডাক্তাররা যখন বলল বাবু আর কোনোদিন পুরোপুরি সুস্থ হবে না নার্ভাস সিস্টেমে ওর কিছুটা সমস্যা থেকেই যাবে তখন আমার ওর জন্য এত কষ্ট হয় মায়া হলো আমি এত আবেগ আক্রান্ত হয়ে পড়লাম যে তখনই ঠিক করলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে ওকে আমি বিয়ে করব তুই যে সেদিন বাবা মাকে বললি বাবা মা শুনে কি রাগ করেছেন দেখ বাবু রাগ বলতে যা বোঝায় বাবা মা তো কখনোই আমাদের উপর তা করেন না সেদিনও রাগ করেননি তবে কষ্ট পেয়েছেন আবার আমি যে স্বীকার করেছি তাতে খুব খুশিও হয়েছেন বাবা তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল আমাদের বাবা মা আসলে খুব ভালো মানুষ তুইও খুব ভালো কিন্তু বুবু তুই কদিন পর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি তোকে তোকে ছেড়ে আমার যে কি একা একা লাগবে তুই শুধু নিজের কথাটাই ভাবছিস একবার আমার কথাটা ভেবে দেখ তো আমি তোদের সবাইকে ছেড়ে কদিনের মধ্যে একদম অচেনা একটা জায়গায় চলে যাব তাইলে আপনি বলতেছেন আপনার পোলা আমার খুবই গালিগালাজ করছে আমার বলছে ফ্রড প্রতারক ভাই জান সে কিছুটা পাগল ওর কথা আপনি কানে নিন না কানে নেব না না ভাই জান আপনার পকেটের অবস্থা আইস কেমন গল্প একটা শুনবেন না দুইটা পকেটের অবস্থা খুবই খারাপ ভাই জান আইস পাপের গল্প থাক শুনবেন না পাপের গল্প না শুনলে পুণ্যের গল্প যে শোনাইতে পারবো ঘটনা তো ভাই জান এরকম না আমার কাছে কোনো পুণ্যের গল্প নাই পুণ্যের গল্প আমিও শোনাইতে পারবো না আমার কাছে পুণ্যের গল্প নাই তাইলে কি করব আমরা মুখামুখি পয়সা থাকব সমিত বিশ্বাস মানুষের জীবনে বিশ্বাস একদম নাই বস খালাম মারে বলছো আছে তোমারে কইলাম না খালাম মারে জিগাইতে বাসি পোলাও আছে কিনা ও বাসি পোলাও অনেক আছে কিন্তু খালাম মারে বলছো রাখার জন্য যে আরে লোকজন আসতেছে থাকবো ওই অত খাওয়া খাওয়া করিস না তো এসান বলতো তোর বিবাহিত জীবনটা কেমন মনে হচ্ছে সেইটা এসান আর বলার দরকার কি তুমি নিজে একটা বিয়ে করে দেখো না তার চেয়ে তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিই বিবাহ আমার জন্য না মানে মানে হইতেছে বিবাহ করা বইয়ের সঙ্গে গল্প গুজব করা দিন পার জামিলের জীবন ওইরকম না ও আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তোর তো বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে হ্যাঁ ওই কি যেন একটা বস্তির বাদাম বাহিনী প্রজেক্ট ওটা বন্ধ এখন নতুন প্রজেক্ট নাম বিশ্বাস প্রজেক্ট তাই না রে জামিল অত দাঁত কালায়ও না বিশ্বাস ছাড়া থাকে না কি প্রেম বলো ভালোবাসা বলো ব্যবসা বলো বাণিজ্য বলো আর বিবাহ বলো আর সংসার বলো বিশ্বাস ছাড়া কোনটা তৈরি হয় আর কোনটা এবার টিকা থাকে কথায় আছে না বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর কলেজে যাচ্ছিস একটু বাবুর বাসে হয়ে যাবি যাওয়ার সময় পারবো না আসার সময় যদি পারি তুই জানা 
থালার মধ্যে তোকে পছন্দই করে আচ্ছা শুনবি আচ্ছা আমার চিঠিটা বাবু তো সেদিন তোর সামনেই পড়েছে তাই না চিঠিটা পড়ে তোকে কিছু বলেনি কিন্তু ওকে তখন কেমন লাগছিল দেখতে এই এক কথা আমি আর কতবার বলবো বাবু ভাই চিঠিটা পড়ে এক পাশে রেখে দিল আর সামান্য মুচকি হাসলো আর কিছু বললো না সামান্য শুধু হাসলো হুম চিঠিতে কি লিখেছিলি সেটা কিন্তু তুই বলছিস না আমাদের বিয়ের সময় কালার ছবি তো ছিলই না বরং সাদা কালো ছবির জন্যই কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে হ্যাঁ আর এখন এক ঘন্টায় সবকিছু এই ছবিটা কি সুন্দর হয়েছে আসলে মেয়েটার চেহারাটাই দেখতে লক্ষ্মী লক্ষ্মী আপা আপনার ছেলের বউ খুবই ভালো হয়েছে দোয়া করবেন আপা আপনি তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন এবার অমিতের একটা বিয়ে দিন এক মেয়ে যাবে আর এক মেয়ে আসবে আমাদেরও সেই রকমই ইচ্ছা অদিতির বিয়েটা আগে হয়ে যাক এহসানের বিয়ে দিলাম তো হুট করে এর ছবি দেখে এহসান বলল মা এই মেয়েকে আমার পছন্দ বাস বর্ণনা নিশ্চয় এহসানকে পছন্দ আমার অমিতটা আবার একটু চাপা আমার ধারণা ওর পছন্দ আছে কিন্তু আমাদের কাছে স্বীকার করে না ওমা তাই নাকি এসানো তো এই ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেনি আমরা আন্দাজ করেছি জামিলের মুখে শুনে একটা মেয়েকে ও পড়াতো তার মানে আপনি ফারহানার কথা বলছেন আপনি চেনেন নাকি চিনি মানে ওই একটু শুনেছে আর কি কিন্তু শুনেছে ওই মেয়ে তো বিদেশ চলে গেছে আর ফিরবে না বিদেশ চলে গেছে আর ফিরবে না ঠিক সেটা পরের কথা তবে তুই ওই কথাটা বলেছিস আমার বাইরের চেহারা দেখে ভেতরে ভেতরে তুই কি খুব অন্যরকম কি বলবি না তুই কি মনে করিস আমি বাইরে বাইরে যতটা শক্ত ভিতরে ততটাই শক্ত তোকে একটা কথা বলি তুই ভেতরে ভেতরে যতটাই শক্ত হোস এক্ষেত্রে তোকে নরম হতে হবে তুই যদি তোর বাবা মার জেদ ভাঙতে চাস তবে তোকে নরম হতেই হবে নিজে শক্ত থেকে অন্যের জেদ ভাঙানো যায় না চলো আমার 
হয়তো কিন্তু তুই তো আমার সাথে কখনো এভাবে কথা বলিস নি তুই একটা নতুন বাসায় যাবে একজন নতুন মানুষ তোর সঙ্গী হবে এটাই নিয়ম কিন্তু আমাদেরকে কখনো তুই ভুলে যাবি না কখনো ভুলে যাবি না বুঝেছিস ভাইয়া তোদেরকে ভুলে যাবো আমি একথা তুই বলতে পারলি আসো সংসারে ভুল বুঝাবুঝি মনোমালিন্য সবই থাকবে তুই এসবকে বড় করে তুলবি তুই বড় করে তুলবি ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট আনন্দ তবেই শান্তি বিশ্বাস 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 না থাকলে মানুষের জীবনে কিছুই থাকে না এই কথাটা আজ সকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরপা খাচ্ছে আচ্ছা আজ হঠাৎ এমন কি হলো বলো তো যে তুমি এই কথাটা নিয়ে করলে না কিছু হয়নি মাঝে মাঝে এক একটা কথা চলে আসে না হয় না এরকম হয় কিন্তু এসান তুমি যে কথাটা বললে এটা নতুন কোনো কথা না না তা নয় কিন্তু কিছু কিছু পুরনো কথা আছে যার উজ্জ্বল্য কখনোই নষ্ট হয় না আমি বিশ্বাসের কথা বলছিলাম তোমার আমার সংসারটাও পারস্পরিক বিশ্বাসের উপরই টিকে থাকবে বর্ণা তোমাকে আমার একটা কথা বলা দরকার একদিন তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি কি আমার মধ্যে অন্য কাউকে খুঁজছো তারপর থেকে দেখছি তুমি আমাকে কিছু বলার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছ কেন বলো তো তুমি কি ফারহানার কথা বলবে তুমি কি ফারহানার নামের কোনো মেয়ের কথা বলবে কিন্তু আমি যে শুনতে চাচ্ছি না খেতে চলো রাত হয়েছে আরো দেরি করলে মা রাগ করবে এসো অমিতের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছো আমাদের ছেলেটা দুদিনে কেমন সংসারি হয়ে গেছে খুব আমি তো একদম অবাক কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে ওকে দিয়ে সংসারের কোনো কাজ কখনো হবে না আমিও ভাবিনি ও এসব পারবে বা করবে চাকরি পাওয়ার পরও খুব বদলে গেছে হ্যাঁ আসলে একটা দায়িত্ব চলে এলে তখন হ্যাঁ কিন্তু ওর জন্য আমার মনটা খুব খারাপ এই সিনেমা এমন একটা কথা জানালেন কি অমিত যে মেয়েকে পড়াতো সে নাকি বিদেশ চলে গেছে আর কখনো ফিরবে না মানে ওই যে তোমরা যে বলতে যে মেয়েকে পড়ায় তার সাথে হ্যাঁ সেরকমই তো ধারণা করেছিলাম কিন্তু কি যে হলো এই সিনেমা মাও সব চেপে গেল তুমি কিন্তু এ নিয়ে অমিত কে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাও না না আমি জিজ্ঞেস করব তুমি কিছু মনে করো না আমি অমিত কে জিজ্ঞেস করে সব ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না বর্ণা এতটুকু খেলে চলবে তুই তো কিছুই দিচ্ছিস না রেসান তোর হয়েছেটা কি 
এমন চোরের মতো চেহারা বানিয়ে রেখেছিস হুম ওর একটু মন খারাপ মা ও ফেসে গেছে মানে সামনের সপ্তাহে আমাকে নিয়ে আপনি তো বেশ কিছু দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন তো এখন এই অনুমতিটা দিয়ে ও বোধহয় ভাবছে কাজটা ঠিক হলো না 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 ঠিক হবে না কেন যাও না তোমরা বর্ণা তুই কি সামনের সপ্তাহে যাবি না আরো কদিন পরে যাবি সামনের সপ্তাহে মা সামনের সপ্তাহে ওর অফিসে কাজের নাকি ভীষণ চাপ সামনের সপ্তাহে আমার না থাকাটাই তো ভালো তাই না মা এসান এটা কি কথা না মা মানে মা অদিতির বিবাহের রান্না বান্না খাওয়ানোর দায়িত্ব আমারই দেওয়া উচিত ছিল কারণ দুইটা এক আমার ছোট বোনের বিবাহে আমি কোনো দায়িত্ব পালন করলাম না কাজটা ভালোই না দুই অমিত খাওয়ানের কি বুঝে আপনি বুঝে এসব ব্যাপারে খুব ভালো বোঝেন হ্যালো মা এই মায়া কয় কি আরে অদিতি তুমি আমার এতদিন ধরে দেখে হবো তো নাই ডিম আছে খেলাম মা আমলেট কেটে দেন ডাবল আচ্ছা मानुष्ट जीवन खुब गुरुपूर्ण एक बेपार तुम हास क्या जमिल তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে বাবা নিশ্চয় খালাম মা কথা কি অমিতের ব্যাপারে হ্যাঁ আশ্চর্য আমিও তো অমিতের ব্যাপারে একটা সিরিয়াস কথা কইবো বলা আসছে